Hi friends, India is the largest learning platform in A20 and Academy low ultimate previous year questions test for SBI PO mains dedicated analysis sessions for free. 20 minutes untundi friends, 30 marks untai, uh, 30 questions I think you miku undadam jarutundi. It motam kuda general awareness pina it test and untundi friends free test. Okay na? So test date pudu irava yokati janavari. Tommy the Gantalaki Udayame Untundi. Okay, na? so when to enroll chess conference, even you could have free test to get a book of watchman, Moka Rupai could have charge and a dundadu. So Munchi analysis part I think the best reasoning test by Ankush Lamba analysis session by Ankush Lamba 60 minutes under one hour untundi 38 marks untai 38 questions. Test day de Pudumari, Ravain Algu, January Renduvela, Iravayokati, 10 a.m. Untundi morning low. Okay, now mark test two. Went and enroll chess condi, we tend it new kuda miru, uchitanga rial and te arke t ten and eight twenty code you chandi. Oka vela miru subscription tis koal and kunde for bank examen in chi, so munchi discount at the wasundi friends, you could chuda nimiru, so a e deniki and the twelve months kate, cable of r vela rupa lumatra my friends, one year course. Okay na, so especially unlimited classes at the manaki untai, ante ka kunda. Excellent educator say the manaku available gown taru. Just to manayoka arcade T10 code you chandi, mir uh, 80 10 percent discount punda chu. Ante ka kunda chala worku free classes kuda on my friends. Sikada one new kuda miru, uchitanga chudandi first choose in the ravata miru subscription this kundi. Okay na, let's crack it. Hi friends, e roju manam current a pay slow bhaganga iravayokati. January Renduvela Irvayukati Saman China twenty current affairs ni chala clear gachu dam friends chala ante chala important bits nai what to partuga so static gk chala important static gk at chedam jargindi roju ante kakunda additional bits untai prati roju lage general studies bits ten untai so friends manaki recent ga jarutuna twenty rrb exams low maximum questions at the cover of tuna friends gaman in chali so ikamundu kuda manaku third phase kuda ravadam jargindi exam dates and avi so, Kabati, so RRB is a mention of the Bertulu Asalamichadu friends, static GK in the Mukemo. So, previous exams are now lucky, Ardama in the Ipadike. So, unique gaunt, I friends, Mana channel low current affairs, chala chala unique, Mike Kadakuda, Ilanti current affairs, Durkavu. In the Kantamanadan low, static GK unto the additional bits untai at the same time, general studies bits could untai. So, make useful unto Nante, simple Gajapalante. So, Mana channel choose a varki Kunchamina. Upayogam undali simple Ade friends na target intente Kuncha mina useful undali students ki Okay na Leche kunda Vivaralo kelipodam Question number one Motto mudati online youth radio station Radio Hills Youngistan ka dil Dinini Praram vinchin at twenty Rastam yedi Radio Hills Youngistan ka dil Praram vinchin at twenty Rastam choose nat lete Option A Himachal Pradesh End friends Himachal Pradesh. Vivral Judan Chala clear Gardamotundi Mukhe Mantri Jairam Thakur Himalaya Pradesh Yoka Motamadati online youth radio station in at twenty Radio Hills Yangistan Ka Dilnu Praram Minchadam Jergindi Yuva Parish Ramke Vetala Krishini Mukhe Mantri Prasham Sinchadam Jergindi Sandarbanga E Sandarbanga online radio Karan developer Radio Jakila Palak, Rahul, Mariu, Nidhi Kuda, E. Sandar Banga, Yoka Karakramumlo, Palguna Luga, Telustundi, Viru Radio Jockeys, friends, will name it our radio jockeys. Next one Static GK about Himachal Pradesh, Air Part to Okati November, Pantun Vandala Yabhayarlo, Union Territory, Ante, Oka Kendra Palita Pranthamuga, Himachal Pradesh near Part Chedam Jergindi, Tadanan and Taramu. Iravayadu, January, Pantum de Vandra de Bayakotillo, Okaras Tanga Air Pachesaru. Rajadan Lu, Rendu Nai friends, then Ki, Himachal Pradeshki. Okati, Vesev Rajadani Shimla, Tarvata Dharma Shala, Rendu Kudaunai. Okina, summer and winter Rajadan Lu, Rendu Nai, Mutam Jilalu, Panendu Nai, then Ki. Okina, Mar Governor Ruchesi, Manatelugu Vecti, Bandaru Data Tregaru. Okina, Mukiamantri, Jeram Takur. So, High Court Pradhan and Yai Murtiga, Yavur Narente, Lingapa Narayana. Ever friends, Lingapa Narayana. Assembly Stan Al Mutamu, Araway in Midunai, Lok Sabanalgo, Raja Sabah, Mood Stan Alu Kalabu. 
సో వైశాల్య పరంగా చూసినట్లయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ పదిహేడవ స్థానంలో ఉంది జనాభా పరంగా ఇరవై ఒకటవ స్థానంలో మనము హిమాచల్ ప్రదేశ్ని చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇటీవల మరణించిన మాతా ప్రసాద్ ఏ రాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్గా పనిచేయడం జరిగింది మాతా ప్రసాద్ ఇటీవల మరణించడం జరిగింది ప్రముఖ వ్యక్తి మాజీ గవర్నర్ కూడా ఏ రాష్ట్రానికి పనిచేశారంటే ఆప్షన్ బి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకే వివరాలు చూద్దాం మాజీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ మాతా ప్రసాద్ తొంభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిదిలలో ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అంటే ఈయనది ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ నేటివ్ ప్లేస్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఉత్తరప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి మరియు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా నియమితులు కావడము జరిగింది మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చూద్దాము ఓకే సో మరి స్టాటిక్ జీకే చూద్దాము మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జనవరి ఇరవై ఒకటిన కేంద్ర పాలిత ప్రాంతముగా సో కేంద్రం ప్రకటించడం అయితే జరిగింది తర్వాత రాష్ట్రంగా ఇరవై ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక రాష్ట్రంగా సో ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే భారతదేశంలో సూర్యుడు మొదటగా ఉదయించేటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకేనా సో మరి ఆ ప్రాంతం ఒక ప్రాంతము పర్టికులర్గా ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది ఆ ప్రాంతము పేరేంటో కామెంట్ రూపంలో తెలిసేయండి అంతేకాకుండా చివరిసారిగా ఉదయించేటువంటి రాష్ట్రము ఏంటి గుజరాత్ ఓకే సో ఈ రెండు ప్రాంతాలకు మధ్య రెండు గంటల వ్యవధి అనేది ఉంటుంది అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత గుజరాత్లో ఉదయించడానికి రెండు గంటల సమయం అనేది తీసుకుంటుంది ఓకే మరి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సూర్యుడు ఉదయించేటువంటి ప్రాంతానికి ఒక పేరు ఉంది ఆ ప్రాంతం ఏంటో చాలామందికి తెలుసు కామెంట్ రూపంలో అందరు కూడా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి రాజధాని వచ్చేసి ఈటానగర్ ఓకే మొత్తం జిల్లాలు ఇరవై ఐదు గవర్నర్ బిడి మిశ్రా ఎవరు ఫ్రెండ్స్ బిడి మిశ్రా ముఖ్యమంత్రి పేమాఖండు ప్రధాన న్యాయమూర్తి షుదాంషు ధూలియా అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కొనసాగుతున్నారు హైకోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయితే మరి ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో హైకోర్టు ఉందా అంటే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఓకేనా మరి ఇలా హైకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క బెంచ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే గౌహాతి అస్సాం యొక్క ఏంటి హైకోర్టులో దీని యొక్క బెంచ్ అయితే ఉంటుంది అసెంబ్లీ స్థానాలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అరవై సో లోక్సభ స్థానాలు రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఒకటి ఉన్నాయి వైశాల్య పరంగా చూసినట్లయితే పద్నాలుగవ స్థానంలో ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ జనాభా పరంగా ఇరవై ఏడవ స్థానంలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆన్లైన్ వ్యవహారాలు నిర్వహించే ఖాతాదారుల కోసము దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇన్స్టా ఎఫెక్ట్స్ యాప్ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించిన బ్యాంక్ ఏది దాని పేరేంటి ఇన్స్టా ఎఫెక్ట్స్ యాప్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ సి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఓకే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ భారతదేశంలో సో ప్రైవేట్ రంగంలో అతిపెద్ద బ్యాంకుగా ఉన్నటువంటిదే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సో వివరాలు చూద్దాం బ్యాంక్ యొక్క వినియోగదారులకు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఫారెక్స్ ప్రీపెయిడ్ కార్డ్ సౌకర్యము వేగంగా లభించడానికి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అధికృత డబ్బు మార్పిడీదారుల కోసము మరియు కొత్త మొబైల్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఇన్స్టా ఎఫెక్ట్స్ను ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క మనీ ట్రాన్స్ఫర్ డబ్బు మార్పిడి అంటే ఏంటి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవారికి ఎటువంటి సదుపాయాన్ని అందించే దేశంలో మొట్టమొదటి బ్యాంకుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి సర్వీస్ అనేది లేదు సో మనీ చేంజర్ అనేది ఒక వ్యక్తి లేదా సంస్థకు ఉండొచ్చు లేదా దీని వ్యాపారము ఒక దేశం యొక్క కరెన్సీకి మరొక దేశానికి కరెన్సీ యొక్క మార్పిడిలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్గా కూడా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు సో మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ చూద్దాం ఏర్పాటు ఐదు జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ప్రధాన కార్యాలయము సో రిజిస్టర్ కార్యాలయం వచ్చేసి వడోదరలో ఉంది సో మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉంది ఓకేనా ఒకటి రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం రెండవది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యాలయము ఓకే వడోదర మరియు ముంబాయి చైర్మన్ వచ్చేసి గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది ఎవరు ఫ్రెండ్స్ గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది ఎండిఎన్ సిఇఓగా సందీప్ బక్షి ఉన్నారు 
ఓకే ఎండి అండ్ సిఇఓగా ఎవరు ఉన్నారు సందీప్ బక్షి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సైనిక సహకార ఒప్పందంలో భాగంగా భారతదేశము ఏ దేశంతో కలిసి జలంతర్గామి రెస్క్యూ సపోర్ట్ అండ్ కోఆపరేషన్ పై కోఆపరేషన్ అమలుపై ఈ యొక్క ఒప్పందంపై సంతకము చేయడము జరిగింది సో మరి ఏ దేశంతో సైనిక సహకారము ఓకేనా ఇరు దేశాలు సైనిక సైనిక సైనికులను పరస్పరము సైనిక అంటే సైనికులను ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఇరు దేశాలు పరస్పరము అనుసంధానం చేసుకోవడానికి అంటే మార్చుకోవడానికి కావచ్చు సో అన్నిటికీ కూడా ఒక ఒప్పందం అయితే చేసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా జలంతర్గామి రెస్క్యూ సపోర్ట్ అండ్ కోఆపరేషన్ ఓకే సో మరి ఏ దేశంతో ఈ యొక్క ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది భారతదేశం అని చూసినట్లయితే ఆప్షన్ డి సింగపూర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సింగపూర్ వివరాలు చూద్దాం సైనిక సహకారాన్ని మరింత పెంచే ప్రయత్నంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఇరవైన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా భారతదేశం మరియు సింగపూర్ మధ్య రక్షణ మంత్రుల సంభాషణ యొక్క ఐదవ ఎడిషన్ విజయవంతంగా జరిగింది ఓకేనా ఫిఫ్త్ డైలాగ్ అంటారు దీన్ని ఓకే విజయవంతంగా జరిగింది ఈ సమావేశంలో రెండు దేశాల యొక్క నావిక దళాల మధ్య జలంతర్గామి రెస్క్యూ సపోర్ట్ అండ్ కోఆపరేషన్ అమలు ఒప్పందంపై ఒక సంతకం అయితే చేసుకోవడం జరిగింది లేదా ఒప్పందం కుదిరింది ఇరు దేశాల మధ్య ఓకే సో రక్షణ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి రాజ్నాథ్ సింగ్ మరియు అతని మరియు అతని సింగపూర్ ప్రతినిధి అయినటువంటి డాక్టర్ ఎన్జి ఇంగ్ హెన్ అనేటువంటి వ్యక్తి మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది అంటే భారతదేశం నుంచి రక్షణ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి రాజ్నాథ్ సింగ్ సింగపూర్ రక్షణ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ఎన్జి ఇంగ్ ఫెన్ ఇంగ్ హెన్ అనేటువంటి ప్రతినిధి మధ్య ఈ యొక్క ఒప్పందం అయితే కుదిరింది మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ సింగపూర్ చూద్దాము ఇది ఆసియా కాంటినెంట్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సింగపూర్ అనేది ఏర్పాటు మూడు జూన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో స్వతంత్రం ప్రకటించుకోవడం అయితే జరిగింది రాజధాని సింగపూర్ సిటీ అధికారిక భాష మాలి మరియు ఇంగ్లీష్ రెండు ఉన్నాయి ఓకే కరెన్సీ వచ్చేసి సింగపూర్ డాలర్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సింగపూర్ డాలర్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి హలూమా యాకూబ్ ప్రధాని లీ హెసెన్ లూంగ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రధానిగా ఉన్నారు సింగపూర్కి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బైడెన్ దేశానికి ఎన్నవ అధ్యక్షుడిగా ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ ప్రమాణ స్వీకారం అయితే చేయడం జరిగింది అమెరికా దేశానికి అధ్యక్షుడిగా సో ఫ్రెండ్స్ సరైన సమాధానాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఆప్షన్ ఏ నలభై ఆరవ రాష్ట్రపతిగా లేదా అధ్యక్షుడిగా అమెరికా దేశానికి ఎన్నిక కావడం జరిగింది జో బైడెన్ ఓకే వివరాలు చూద్దాం జో బైడెన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క నలభై ఆరవ అధ్యక్షుడయ్యారు అమెరికా యొక్క మొట్టమొదటి మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలిగా మారినటువంటి కమలా హ్యారిస్ ఓకేనా భారత సంతతి మహిళ సో డొనాల్డ్ ట్రంప్ యొక్క నాలుగు సంవత్సరాల గందరగోళంలో పేజీని తిప్పిన తర్వాత అంటే ఆయన యొక్క పదవి కాలము అయిపోయిన తర్వాత ఆయన కార్యాలయ క్షణాలో ప్రమాణం అయితే చేయడం అయితే జరిగింది డెబ్బై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో బైడెన్ యుఎస్ చరిత్రలో పురాతన అధ్యక్షుడు అంటే ఏంటి అత్యధిక వయస్సు కలిగినటువంటి అధ్యక్షుడిగా మరియు రెండవ రోమన్ క్యాథలిక్ అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్ మారడాన్ని ఇక్కడ విశేషంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అత్యంత ఎక్కువ వయసులో ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి వ్యక్తిగా రికార్డు అయితే సృష్టించడం జరిగింది మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ యుఎస్ఏ చూద్దాము ఏర్పాటు నాలుగు జులై పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరులో సో అమెరికా విప్లవం ద్వారా ఓకేనా అమెరికా విప్లవం ద్వారా స్వతంత్రం రావడం జరిగింది బ్రిటిషర్స్ నుండి రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీ అధికారిక భాష ఇంగ్లీష్ సో కరెన్సీ అమెరికన్ డాలర్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ పార్లమెంట్ పేరు కాంగ్రెస్ అంటారు ఓకేనా అధ్యక్ష భవనం పేరేంటి అంటే వైట్ హౌస్ ఓకే వైట్ హౌస్ ఇందులోనే ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మరి అమెరికా యొక్క మొట్టమొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అని చూసినట్లయితే జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ జార్జ్ వాషింగ్టన్ సో ఈయన పేరు మీదగానే అమెరికా రాజధాని అయినటువంటి వాషింగ్టన్కి పేరు పెట్టడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిన ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ యొక్క రెండవ ఎడిషన్ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి ఏంటది కర్ణాటక 
మొదటి స్థానంలో ఉంది నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిన ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ రెండవ ఎడిషన్లో ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్నెస్తో పాటు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఇరవైన ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ యొక్క రెండవ ఎడిషన్ను నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేయడం జరిగింది ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ జీరో లేదా రెండవ ఎడిషన్ను నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ విడుదల చేయడం అయితే జరిగింది దేశాన్ని ఒక ఆవిష్కరణ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడానికి ప్రభుత్వము నిరంతర నిబద్ధతను ఈ సూచిక ప్రదర్శిస్తుంది అయితే ఈ యొక్క నివేదిక అనేది ఈ నివేదిక ఈ సూచిక చాలా అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుంటుంది రాష్ట్రం యొక్క అభివృద్ధి కావచ్చు సో అక్షరాస్యత కావచ్చు సో ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా పరిగణలోనికి తీసుకొని జీడిపి కూడా ఎస్జీడిపి ఏంటి రాష్ట్రీయ రాష్ట్రీయ జీడిపి ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుంటారు అవన్నీటిని పరిగణలోనికి తీసుకొని ర్యాంక్ అయితే ఇవ్వడము జరుగుతుంది సో నివేదిక రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాల్ ప్రాంతాల కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఆవిష్కరణ సామర్థ్యాలను మరియు పనితీరును పరిశీలిస్తుంది ఓకేనా ప్రభుత్వ విధానాలు కావచ్చు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి పాలసీస్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుంటుంది మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ నీతి ఆయోగ్ చూద్దాం ఓకే ఏర్పాటు ఒకటి జనవరి రెండు వేల పదిహేను ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఏజెన్సీ ఎగ్జిక్యూటివ్ నరేంద్ర మోదీ గారు అంటే ప్రధానియే దీనికి ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉంటారు వైస్ చైర్పర్సన్ రాజీవ్ కుమార్ అంటే వైస్ చైర్మన్ సిఇఓ అమితాబ్ కాంత్ సో మరి నీతి ఆయోగ్ని ఏ సంస్థ యొక్క స్థానంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే ప్రణాళిక సంఘము ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ని ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది సో మరి ఇక్కడ మనము ఇన్నోవేషన్ రిపోర్ట్ కార్డు కనుక చూసినట్లయితే మొదటి స్థానంలో నలభై రెండు పాయింట్ ఐదు సున్నా స్కోరుతో కర్ణాటక మొదటి స్థానంలో ఉంది సో మనకు కావాల్సింది ఇంకేంటి తెలంగాణ ముప్పై మూడు పాయింట్ రెండు మూడు శాతంతో నాలుగవ స్థానంలో ఉంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏడవ స్థానంలో ఉంది ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది స్కోరుతో ఇవి మేజర్ స్టేట్స్ అంటే పెద్ద స్టేట్స్ విషయంలో ఇవి మరి హిల్ స్టేట్స్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు లేదా పర్వత ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి చిన్న ప్రాం చిన్న రాష్ట్రాల్లో కనుక చూసినట్లయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉంది చివరి స్థానంలో మిజోరాం ఉంది సో మేజర్ స్టేట్స్లో పంజాబ్ చివరి స్థానంలో ఉంది నెక్స్ట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ సిటీ స్టేట్స్ కనుక చూసినట్లయితే సో ఢిల్లీ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది నలభై నెక్స్ట్ గోవా చివరి స్థానంలో ఉంది ఇరవై స్కోర్తో ఓకేనా సోర్స్ వచ్చేసి నీతి ఆయోగ్ ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుండి ఈ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనము తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో పాల్గొననున్న మొదటి మహిళా ఫైటర్ పైలట్గా ఎవరు ఎన్నికై రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది మొదటి మహిళా ఫైటర్ ఫైలట్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ సి భావన కాంత్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ భావన కాంత్ వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో పాల్గొన్న మొదటి మహిళ ఫైటర్ పైలట్గా ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ భావనాకాంత్ అవతరించడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ఆమె భారత వైమానిక దళం యొక్క పట్టికలో భాగమవుతుంది ఇది తేలికపాటి పోరాట హెలికాప్టర్ తేలికపాటి యుద్ధ విమానం మరియు సుకోయ్ తట్టి యుద్ధ విమానం యొక్క మాకాప్లను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఈసారి రిపబ్లిక్ డేకి ఏ దేశం నుంచి మనకి అతిథిగా ఎవరు రావడం లేదు సో బోరిస్ జాన్సన్ గారు ఏమైంది అంటే బోరిస్ జాన్సన్ గారు కరోనా వల్ల ఆయన తప్పుకున్నారు సో ఇంకొక దేశం ఫ్రెండ్స్ సంథింగ్ మర్చిపోయాను ఆ దేశం నుంచి కూడా రావాల్సి ఉండేది మన భారతీయ సంతతి వ్యక్తి ప్రధానిగా ఉన్నారు అక్కడ సో ఆయన కూడా ఏమైందంటే అనివార్య కారణాల వల్ల ఆయన కూడా సో ఈ యొక్క టూర్ని అయితే నిలిపివేయడం అయితే జరిగింది సో దానివల్ల ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఎలాంటి విదేశీ అధ్యక్షుడు లేకుండానే గణతంత్ర దినోత్సవము ఓకేనా గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో మరి గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే కరెక్టేనా కాదు ఏంటి మరి రిపబ్లిక్ డే గణతంత్ర దినోత్సవం రిపబ్లిక్ డే అంటాము ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము ఇటీవల దేశంలో గూగుల్ క్లౌడ్ పార్ట్నర్ స్పెషలైజేషన్ గుర్తింపు పొందిన ఐటి ఆధారిత సంస్థ ఏది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ డి ఇన్ఫోసిస్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫోసిస్ వివరాలు చూద్దాం 
డేటా అనలిటిక్స్ దేశంలో గూగుల్ క్లౌడ్ పార్ట్నర్ స్పెషలైజేషన్తో గుర్తింపు పొందినట్లుగా ఇన్ఫోసిస్ ఇటీవల ప్రకటించింది ఈ స్పెషలైజేషన్తో గుర్తింపు పొందిన టాప్ గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేట్లలో ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఒకటిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇండియా డిజిటల్ సమ్మిట్ ఇంటర్నే ఇంటర్నెట్ మరియు మొబైల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించే అతిపెద్ద సమావేశాన్ని ఇటీవల ఎవరు ప్రారంభోన్య ప్రారంభ ఉపన్యాసంతో ప్రారంభిస్తారు ఓకేనా సో మరి ఎవరు ఇండియాలోనే చాలా పెద్దదిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఇండియా డిజిటల్ సమ్మిట్ ఇంటర్నెట్ మరియు మొబైల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో అతిపెద్ద సమ్మిట్ ఇది ఎవరు ప్రారంభిస్తారు అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ రవిశంకర్ ప్రసాద్ వివరాలు చూద్దాం డిజిటల్ ఇండియా సమ్మిట్ ఇంటర్నెట్ మరియు మొబైల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యక్రమము డిజిటల్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద సమావేశాలలో ఒకటిగా నిల్వనుంది ఇది సో మరి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన గౌరవనీయ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ అండ్ లా అండ్ జస్టిస్ మంత్రి అయినటువంటి రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఈ సదస్సులో ప్రారంభోపన్యాసము చేయడం అనే చేయడం అయితే మనము క్లియర్గా చూడవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ప్రముఖ స్వదేశీ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అనేటువంటి సుందరం ఫైనాన్స్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సుందరం ఫైనాన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఇటీవల ఎవరు బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు స్వదే ప్రముఖ స్వదేశీ ఫైనాన్స్ కంపెనీ సుందరం ఫైనాన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ రాజీవ్ లోచన్ ఓకే రాజీవ్ లోచన్ వివరాలు చూద్దాం సుందరం ఫైనాన్స్ బోర్డ్ రాజీవ్ లోచన్ను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమల్లోకి తెచ్చింది ప్రస్తుత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి టిటి శ్రీనివాస రాఘన్ శ్రీనివాస రాఘన్ రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ముప్పై ఒకటిన పదవీ విరమణ చేయనున్నందున సుందరం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఉన్నత స్థాయి మార్పులను అయితే చేయడానికి ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము రైతుల పొలాల్లో ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ఉచిత బోర్లు వేయాలని ఏ పథకంలో భాగంగా నిర్ణయించడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ వైఎస్ఆర్ జలకళ ఏంటది వైఎస్ఆర్ జలకళ వివరాలు చూద్దాం వైఎస్ఆర్ జలకళ పథకము ద్వారా మార్చి నెలాఖరు కల్లా రైతుల పొలాల్లో ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ఉచిత బోర్లు వేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ గిరిజ శంకర్ వాటర్ షెడ్ డైరెక్టర్ పివిఆర్ఎం రెడ్డి బుధవారము పదమూడు జిల్లాల డ్వామ పీడీలతో సమావేశం నిర్వహించి జిల్లాల వారిగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనవరిలో మూడు వేల రెండు వందలు ఫిబ్రవరిలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు మార్చిలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు చొప్పిన ఉచిత బోర్లను తవ్వేందుకు జిల్లాల వారిగా ప్రణాళికలు కల ఖరారు చేసుకోవాలని అధికారులను సో యంత్రాంగం అయితే ఆదేశించడం అయితే చూడవచ్చు మనము ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము మెయిన్ క్వశ్చన్స్ స్ట్రాటజీకే రెండు కూడా చూసాం కదా సో వెంటనే అడిషనల్ బిట్స్ అయితే చూసేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అంతర్జాతీయ పౌర విమానయాన దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరము ఏ రోజున పాటిస్తాము ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ఓకే ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ఎప్పుడు ఏడు డిసెంబర్న నిర్వహించడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ గ్లోబల్ టెర్రరి టెర్రరిజం ఇండెక్స్ ఏ సంస్థ ద్వారా ఏటా విడుదల అవుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పీస్ నెక్స్ట్ వన్ జల పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఫిన్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకే ఫిన్లాండ్ వాటర్ వేవ్ అథారిటీ వాటర్ వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రాష్ట్రము ఆప్షన్ త్రీ ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ పైకా స్మారక విద్రోహ చిహ్నానికి రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఎక్కడ పునాది రాయివేయడము జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కూర్దా ఒడిషాలో నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ స్వదేశీ నిర్మిత మైక్రో ప్రాసెసర్ మౌషిక్ సో దీన్ని ఏ సంస్థ ఇటీవల అభివృద్ధి చేసింది అంటే ఐఐటి మద్రాస్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఐఐటి మద్రాస్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం 
ఏ ప్రదేశంలో తొలి డీప్ సీ పోర్ట్ నిర్మించడానికి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వము ఆమోదము తెలిపింది ఏ ప్రదేశంలో తొలి డీప్ సీ పోర్ట్ నిర్మించడానికి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వము ఆమోదము తెలిపింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ తాజ్పూర్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో పశ్చిమ బెంగాల్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం జాతీయ గంగా కౌన్సిల్ మొదటి సమావేశము ఎక్కడ జరిగింది జాతీయ గంగా కౌన్సిల్ మొదటి సమావేశము సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ కాన్పూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓకేనా కాన్పూర్ ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి జాతీయ నీటి అవార్డులలో ఉత్తమ రాష్ట్ర బహుమతిని పొందినటువంటి రాష్ట్రము ఏది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి తమిళనాడు రాష్ట్రము ఓకే తమిళనాడు రాష్ట్రము నెక్స్ట్ మనం చూద్దాము వ్యవసాయ అవశేషాలను గ్రీన్ చార్కోల్గా మార్చడానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై దృష్టి పెట్టడానికి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ వాస్తవంగా గ్రీన్ చార్కోల్ హ్యాకథాన్ను ప్రారంభించడం జరిగింది గ్రీన్ చార్కోల్ హ్యాకథాన్ సరి అయిన సమాధానం ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ విద్యుత్ మరియు కొత్త మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర పరంపరాగత పరం పరంపరాగత కృషి వికాస్ యోజన క్రింద వంద శాతము సేంద్రీయంగా మారినటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ లక్షద్వీప్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము సో అడిషనల్ బిట్స్ కంప్లీట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే డైలీ టెన్ జీకే క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ దేనిలో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె పోటు అనేది సంభవిస్తుంది దేనిలో మరి ఆప్షన్ బి వృదయ ధమనిలో ఓకేనా వృదయ ధమనిలో అడ్డంకులు అడ్డంకులు అంటే ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి కొలెస్ట్రాల్ వల్ల ఓకే కొలెస్ట్రాల్ లేదా కొవ్వు పదార్థాలు పేరుకొని పోవడం వలన సో గుండె పోటు సంభవించడానికి ఆస్కారం ఉంది నెక్స్ట్ వన్ సహానేవాల్ విమానాశ్రయము ఏ రాష్ట్రానికి సేవలు అందిస్తుంది సహానేవాల్ విమానాశ్రయము ఏ రాష్ట్రానికి సేవలు అందిస్తుంది ఆప్షన్ ఏ పంజాబ్ నెక్స్ట్ వన్ రాయ్గంజ్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యము ఈ క్రింది ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ ఉంది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉంది రాయ్గంజ్ వన్యప్రా వన్యప్రాణుల అభయారణ్యము వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ నెక్స్ట్ వన్ ఏ ప్యాసెస్ టు ఇండియా పుస్తకం రాసినది ఎవరు ఏ ప్యాసెస్ టు ఇండియా సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి ఎం ఫోర్ ఫోర్ టర్స్ ఓకే ఎం ఫోర్ టర్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ నగరంలో ఉంది మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది మధ్యప్రదేశ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ తాబేలు వన్యప్రాణుల అభయారణ్యము ఈ క్రింది రాష్ట్రంలో ఉంది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ ఉత్తరప్రదేశ్లో కలదు సో తాబేలు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం లేదా వన్యప్రాణుల అభయారణ్యము నెక్స్ట్ వన్ జల్దాపారా జాతీయ ఉద్యానవనము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది జల్దాపారా ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పశ్చిమ బెంగాల్లో కలదు ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ పశ్చిమ బెంగాల్ నెక్స్ట్ వన్ బృహదీశ్వర ఆలయము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది బృహదీశ్వర ఆలయము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ తమిళనాడు తంజావూరులో ఉంటుంది బృహదీశ్వర ఆలయము నెక్స్ట్ వన్ గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ క్రింది వాటిలో ఎక్కడ ఉంది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కలదు ఓకే హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ గ్లైకాలసిస్లో భాగంగా ఏర్పడే పదార్థము ఏది గ్లైకాలసిస్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో ఉండేటువంటి ఒక భాగమే గ్లైకాలసిస్ చర్య సో ఇందులో ఏర్పడేటువంటి పదార్థం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ పైరువిక్ ఆమ్లము ఏర్పడుతుంది ఏం ఏర్పడుతుంది పైరువిక్ ఆమ్లము సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి ఇరవై ఒకటి జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో మీరు మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నచ్చిన వాళ్ళు ఒక చిన్న లైక్ చేసి మన ఛానల్ని అయితే సపోర్ట్ చేయండి సో కంపల్సరిగా కనీసం ఒక్కరు మీ యొక్క ఫ్రెండ్కి అయితే షేర్ చేయండి లేదా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నా కూడా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉన్నా కూడా 
సో సోషల్ కమ్యూనిటీలో ఎక్కడైనా కూడా ఫేస్బుక్లో అయినా కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సో వేరే వాళ్ళకి కూడా మన ఛానల్ గురించి తెలుస్తుంది వారు కూడా నచ్చినట్లయితేనే వారికి నచ్చినట్లయితేనే మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మంచి అవకాశం కదా సో పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా అప్డేట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యమైనగా మనకి మర్చిపోయాను ముందే చెప్దాం అనుకున్నాను పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ అప్డేట్ చేయడం జరిగింది సో రేపు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది అందరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్రతిరోజు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్విక్ రివ్యూ అయితే చూసేద్దాం మొట్టమొదటి ఆన్లైన్ యూత్ రేడియో స్టేషన్ అయినటువంటి రేడియో హిల్స్ యంగిస్తాన్ కా దిల్ను ప్రారంభించిన రాష్ట్రము రేడియో హిల్స్ యంగిస్తాన్ కా దిల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ హిమాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇటీవల మరణించిన మాతా ప్రసాద్ ఏ రాష్ట్ర మాజీ గవర్నర్గా పనిచేశారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆన్లైన్ వ్యవహారాలు నిర్వహించే ఖాతాదారుల కోసం దేశంలోనే మొదటిసారిగా ఇన్స్టా ఎఫెక్ట్స్ యాప్ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించిన బ్యాంక్ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సైనిక సహకార ఒప్పందంలో భాగంగా భారతదేశము ఏ దేశంతో కలిసి జలంతర్గామి రెస్క్యూ సపోర్ట్ అండ్ కోఆపరేషన్ పై అమలు ఒప్పందం పైన సంతకం చేయడము జరిగింది ఏ దేశం పైన సింగపూర్తో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బైడెన్ దేశానికి ఎన్నవ అధ్యక్షుడిగా నిలవడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నలభై ఆరవ అధ్యక్షుడు నెక్స్ట్ వన్ నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిన ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ యొక్క రెండవ ఎడిషన్ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రము ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ బి కర్ణాటక నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ కూడా చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ వన్ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో పాల్గొననున్న మొదటి మహిళా ఫైటర్ పాయిలెట్గా ఎవరు ఎన్నిక ఈ రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి మహిళా పాయిలెట్ ఓకే జెట్ పాయిలెట్ జెట్ విమానాన్ని నడిపేటువంటి ఫైటర్ పాయిలెట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి భావన కాంత్ ఓకే భావన కాంత్ నెక్స్ట్ ఇటీవల దేశంలో గూగుల్ క్లౌడ్ పార్ట్నర్ స్పెషలైజేషన్ గుర్తింపు పొందిన ఐటీ ఆధారిత సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఇన్ఫోసిస్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫోసిస్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇండియా డిజిటల్ సమిట్ ఇంటర్నేషనల్ మరియు మొబైల్ ఇన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించే అతిపెద్ద సమావేశాన్ని ఇటీవల ఎవరు ప్రారంభించనున్నారు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ప్రముఖ స్వదేశీ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అయినటువంటి సుందరం ఫైనాన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎవరు బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు ఓకే సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ రాజీవ్ లోచన్ రాజీవ్ లోచన్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము రైతుల పొలాల్లో రెం ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ఉచిత బోర్లు వేయాలని ఏ పథకంలో భాగంగా నిర్ణయించారు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ వైఎస్ఆర్ జలకళ ఓకే వైఎస్ఆర్ జలకళ సో అడిషనల్ బిట్స్ కూడా చూసేద్దాం పిక్ రివ్యూ అంతర్జాతీయ పౌర విమానయాన దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరము ఏ రోజున పాటిస్తామంటే ఏడు డిసెంబర్ గ్లోబల్ టెర్రరిజం ఇండెక్స్ ఏ సంస్థ ద్వారా ఏటా విడుదలవుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పీస్ నెక్స్ట్ జల పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఫిన్లాండ్ వాటర్ వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రాష్ట్రము ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ పాయికా స్మారక విద్రోహ చిహ్నానికి రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఎక్కడ పునాది రాయి వేయడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కూర్ధా ఒడిషా నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ స్వదేశీ నిర్మిత మైక్రో ప్రాసెసర్ మౌషిక్ను ఏ సంస్థ అభివృద్ధి చేసింది ఆన్సర్ ఐఐటి మద్రాస్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ ప్రదేశంలో తొలి డీప్ సీ పోర్ట్ నిర్మించడానికి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వము ఆమోదము తెలిపింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ తాజ్పూర్ ఓకే తాజ్పూర్ నెక్స్ట్ జాతీయ గంగా కౌన్సిల్ మొదటి సమావేశము ఎక్కడ జరిగింది జాతీయ 
గంగా కౌన్సిల్ మొదటి సమావేశము ఎక్కడ ఆప్షన్ టూ కాన్పూర్ ఉత్తర ప్రదేశ్లో జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి జాతీయ నీటి అవార్డులలో ఉత్తమ రాష్ట్ర బహుమతిని పొందినటువంటి రాష్ట్రం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి తమిళనాడు రాష్ట్రము నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం వ్యవసాయ అవశేషాలను గ్రీన్ చార్కోల్గా మార్చడానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై దృష్టి పెట్టడానికి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ వాస్తవంగా గ్రీన్ చార్కోల్ హ్యాకథాన్ను ప్రారంభించడం జరిగింది గ్రీన్ చార్కోల్ హ్యాకథాన్ ఎవరు అంటే మరి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ విద్యుత్ మరియు కొత్త మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ నెక్స్ట్ కేంద్ర పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన క్రింద వంద శాతము సేంద్రీయంగా మారిన కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఏది అంటే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి లక్షద్వీప్ ఓకే లక్షద్వీప్ సో ఫ్రెండ్స్ డైలీ టెన్ జీకే క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాము క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ దేనిలో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె పోటు అనేది సంభవిస్తుంది సో ఎందులో మరి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి వృదాయ ధమని ఓకే వృదాయ ధమని నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సహానేవాల్ విమానాశ్రయము ఏ రాష్ట్రానికి సేవలు అందిస్తుంది సహానేవాల్ విమానాశ్రయము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ పంజాబ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం రాయ్గంజ్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యము ఈ క్రింది రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి పశ్చిమ బెంగాల్ ఎక్కడ ఉంది పశ్చిమ బెంగాల్లో కలదు నెక్స్ట్ వన్ ఏ ప్యాసెస్ టు ఇండియా పుస్తకాన్ని రాసిన వారు ఎవరు ఏ ప్యాసెస్ టు ఇండియా పుస్తకం రాసినది ఎవరు అంటే ఆప్షన్ బి ఎం ఫోర్తర్ ఫోర్సర్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ నగరంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి మధ్యప్రదేశ్ తాబేలు వన్యప్రాణుల అభయారణ్యము ఈ క్రింది రాష్ట్రాల్లో ఏది ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఉత్తరప్రదేశ్ జాల్దాపారా జాతీయ ఉద్యానవనము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పశ్చిమ బెంగాల్ బృహదీశ్వర ఆలయము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆన్సర్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నెక్స్ట్ వన్ గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ క్రింది వాటిలో ఎక్కడ ఉంది గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కలదు నెక్స్ట్ వన్ గ్లైకాలసిస్లో భాగంగా ఏర్పడే పదార్థము ఏది ఏం ఏర్పడుతుంది పైరువిక్ ఆమ్లము సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు కూడా ఏడు నుంచి ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో మన కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు అయితే ఫాలో అవ్వండి సో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేసి సో మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఫినాన్షియల్గా మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే సో సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే జాయిన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో అక్కడ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే మన కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి ఉచితంగా అందచేయడం జరుగుతుంది ఎలాంటి కాస్ట్ అనేది లేకుండా పీడిఎఫ్ అందచేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి కూడా వెసులుబాటు కల్పించడం జరుగుతుంది వాటితో పాటుగా మంత్లీ మ్యాగజైన్ ఓకే మంత్లీ మ్యాగజైన్ సో అది కూడా మన ఛానల్లో ఎప్పటికప్పుడు కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క లింక్ కూడా ఈ యొక్క వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉంటుంది ఓకేనా గమనించాలి సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు చాలామంది కూడా ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ డిస్క్రిప్ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క వీడియో వీడియో టైటిల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ టైటిల్ పైన మీరు ప్రెస్ చేయండి ఏలతో క్లిక్ చేయగానే సో మీకు కింద కనిపిస్తుంది ఏంటి డ్రాప్డౌన్ బాక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది సో అక్కడ మీకు డిస్క్రిప్షన్ అంటారు అది అక్కడ లింక్స్ అన్నీ ఉంటాయి చివరిలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఓపెన్ చేయగానే చివరిగా ఉంటుంది డేట్తో సహా ఉంటుంది అక్కడ సో దానిపైన క్లిక్ చేసి మీరు అందరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అంతేకాకుండా చిన్న అప్డేట్ ఏంటంటే మన వెబ్సైట్లోకి అందరూ ఎంటర్ అవ్వగానే సో అక్కడ మీకు అలో అనేటువంటి ఆప్షన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలో అని కనిపిస్తుంది సో ఏంటిదంటే సబ్స్క్రైబ్ లాగా వెబ్సైట్ సబ్స్క్రైబ్ లాగా దానిపైన క్లిక్ చేయగానే సో ఏమవుతుంది అలో చేసిన వెంటనే నేను వీడియో ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ని మన వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయగానే మీ వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో దాని ద్వారా యూజ్ ఏంటి అంటే సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా వెంటనే దానిపైన క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మంచి అవకాశం ఉపయోగించుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినటువంటి అనకాడమీలో సో బ్యాంకింగ్ సంబంధించినటువంటి ఎస్బీఐ పిఓ మెయిన్స్ అల్టిమేట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ కావడం జరిగింది డెడికేటెడ్ అనాలిసిస్ సెషన్స్ 
ఫర్ ఫ్రీ ఉచితంగా వన్ రూపీ కూడా పే చేయని అవసరం లేదు ట్వంటీ మినిట్స్ టెస్ట్ ఇది ఓకేనా థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఉంది అంటే రేపు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకు టెస్ట్ డేట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి నైన్ ఏఎం జనరల్ అవేర్నెస్ పైన ఉంటుంది వెంటనే ఎన్రోల్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సింపుల్ లింక్ అనేది వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది సో అవన్నీ మీరు ఫ్రీగా చూడాలంటే ఆర్కే టీ టెన్ అనేటువంటి కోడ్ యూజ్ చేస్తేనే మీకు ఓపెన్ అవుతాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకేనా అంతేకాకుండా ద బెస్ట్ రీజనింగ్ టెస్ట్ బై అన్కూష్ లంభా అనాలిసిస్ సెషన్ బై అన్కూష్ ఓకే సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంటాయి థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే ఇరవై నాలుగు జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టెన్ ఏఎం మార్క్ టెస్ట్ టూ ఇది వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడతాయి రీజనింగ్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ప్రైజ్ హైక్ అనేది కమింగ్ సూన్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ప్రైజ్ హైక్ అనేది కాలేదు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో సిక్స్ మంత్స్కి సంవత్సరానికి కేవలము ఆరు వేల రూపాయలు మాత్రమే సో మీకు అంత డౌట్ ఉన్నట్లయితే కేవలం వన్ మంత్కు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వన్ మంత్కు తీసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అవుతారు ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ దట్ ఎందుకంటే టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ అయితే ఉన్నారు ఇక్కడ వన్ మంత్ తీసుకోండి ట్రయల్ ప్యాక్ లాగా నెక్స్ట్ మీరు సో తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరే తీసుకుంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మంచి డిస్కౌంట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో వెంటనే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ క్రాక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ బాయ్